advantage yetu ni kwamba tuna team nzuri team ambayo ina experience wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa wanaweza kuvumilia pressure lakini pia advantage ya pili pale tunaenda kucheza bila washabiki kwa hivyo tutacheza kumna moja kwa kumna moja na hiyo pia itatoa pressure kubwa e, yani itapunguza pressure kwa wachezaji wetu wa Simba lakini advantage ya tatu e, ni kwamba mechi ya Tunisia ambayo Tanzania itacheza e, CAF wameturuhusu angalau nusu ya uwanja e, tuweze kujaza na washabi kwa hivyo advantage yetu tutakuja kumalizia nyumbani e, na tutakuwa na mashabiki ambao kila mara ukiona ni ni ni, ni kwenye historia ya Simba na Champions League e, kwamba hata Madam CEO alienda pale CAF walimwambia kwamba hakuna timu Afrika ambayo imejaza viwanja kama Simba kwenye Champions League nzima ya mwaka 2018. Kwa hivyo advantage ya tatu kwamba tutakuwa na washabiki. E, kwa hivyo mimi naomba sana kwamba ni watulize wana Simba na wanatupa Tanzania kwa ujumla kwamba sisi kama viongozi hatulali tunafanya kazi asubuhi mchana na usiku ili tukae kwenye reli tubaki kwenye shabaha yetu kutetea ubingwa wetu na tufanye vizuri kwenye Champions League hilo ilikuwa ni la tatu la nne kwenye usajili kwenye usajili E, kwa bahati mbaya mchezaji wetu Brazil Fraga ameumia na amepata kidogo long term injury. Kwa hivyo e, kwenye dirisha dogo hili e, kwa mapendekezo ya kocha tutajaribu kumtafuta a holding midfielder ambaye anaweza kuziba ile nafasi. E, kwa hivyo lakini pia kafu wameruhusu wachezaji kumi tunaweza kuongeza kutokana na, na, na mazingira ya corona kwenye Afrika angalau hapa sisi Tanzania tuna corona lakini hiyo pia tutaomba TFF watupe ufumbuzi kwamba je e, tunaweza kusajili wachezaji wa nje zaidi ya kumi kwa ajili ya Champions League au la. Kwa hivyo hiyo e, management itawaandikia na tutapata ufumbuzi au ufafanuzi kutoka Tanzania Football Federation. Ya tano e, kumekuwa na kelele nyingi sana kwenye ishu ya chama mara Kagere mara mchezaji huyo lakini sisi Simba tumejipanga. Unajua sisi hatufanyi vitu ambavyo tunakuja kuja ku react. Wapi mambo yameharibika ndio unakuja ku react. Sisi tunakuwa proactive. Kwa hivyo wanahabari wenzangu kwamba hii chama ameenda pengine chama hajaenda popote. Chama Fatiha, Fatiha naomba Fatiha anisikilize kwa nini nimeona post yake leo anaambia mo chama 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 kwa hivyo chama tusha sign na mkataba hii issue ya kwenda mambo ya yanga sio ya ukweli ukweli ni kwamba chama tumeenda sign na mkataba atabaki na simba mpaka msimu wa 2022 kwa hiyo ana msimu nusu na miaka miwili zingine ambayo imebaki kwa hivyo hii hoja ya chama tuimalize hapa. Mimi kama mwenyekiti siyawahi kuja hapa kuandisha habari niseme mambo ya rongorongo. Nimshawahi kutokea? Tumemalizana na chama. Chama ni mchezaji halali wa Simba for the next two and a half years. Kwa hivyo naomba wana Simba. Kwa nini kila nikienda pahali Mohamed chama siondoke, chama siondoke. Kwa hivyo leo iwe rasmi. Angalau sisi wiki ijayo 
tutachupa mabomu zingine kutoka website yetu ya, ya Instagram na Facebook e, na, na, na mtapata habari nyingi tu mpya kwamba kuna mchezaji huyu ameondoka siyo na yeye atashtuka bwana mbeba aki bana amesign kwa hiyo unajua e, chama ana mapenzi na simba na sisi wana simba viongozi na washabiki tuna mapenzi naye na ni mchezaji mzuri na ni mchezaji ambaye amekuwa MVP kwenye VPL ameshinda zaidi ya tuzo tano kwa hivyo sisi e, tuliona hilo umuhimu wake e, ni mchezaji ambaye ameshafahamu mazingira na falsafa ya Simba kwa hivyo tumeona kwamba hatuwezi kuruhusu watu waweze kutuwai eh, na kumsajili kwa hivyo issue ya chama Metro Close chama is a Simba Sports Club player nimejipanga kwenye issues nyingi tumekuwa na kamati mbalimbali lakini naona siku hizi kuna mapropaganda za uongo na ukweli ambao zinaendelea. Unajua e, mwisho wa yote ukweli utaonekana. Kwa nini kuna gazeti nimesoma nimeona kwamba chama mshavaa jezi ya yanga kabisa. Sasa unajua yani hiyo kitu ni, 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 ni mtu unaweza kupelekwa mahakamani kufanya hilo. Kwa hivyo tusiende na issues za rumors au issues za vitu ambavyo vinaongelewa barabarani au vinaongelewa na viongozi mbalimbali ambao labda wanajaribu kupotosha ukweli sisi simba we are a corporate organization hatuwezi kuropoka ropoka hovyo siku tukisema tumesema na hilo linatokea. Kwa hiyo issue ya chama mambo yamekusha. Mimi sina ya ziada, eh, labda mimi nitoe fursa eh, kuniuliza maswali. Eh, ajibu kuna maswali mengine eh, sinta yajibu. Eh, lakini labda tukubaliane maswali ya sizidi kumi. Eh, kwa hivyo Uh, wewe pengine hiyo alizungumzia kusema ukweli endelea eh, hili jambo ni la propaganda watu wameanzisha propaganda na kadhalika na kadhalika sisi tunarudi kwenye mfumo wetu kocha anasema wapi kuna mapungufu ya wachezaji na nani anamhitaji na kwenye kila nafasi tunajaribu kutafuta wachezaji watatu wanne kwa nini kwa nini kuna kuna mmoja unaweza kumpata kuna mwingine unaweza kumkosa kwa hivyo issue ya huyu mchezaji hatujaongelea na hakuna taarifa rasmi ya Simba kusema kwamba huyu mchezaji tunamfuatilia au tunataka kumsajili eh, kwa hivyo hilo ndio jibu boss yes madam wewe tatizo sisi tumepata ubingwa wa wa wa, 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 wa wanawake na kwanza mikataba ya wale wachezaji ambao walitufanyikisha tupate ubingwa eh, zilikuwa zina haki sana yani walikuwa they were getting underpaid yani mtu anastahili jambo lakini alikuwa halipwi kwa kazi ambayo wamefanya kwa kazi ambayo wamepambana na kutuletea ubingwa kwa hivyo kazi ya kwanza ambayo tumefanya ni kuboresha mazingira kuboresha mishahara kuboresha mishahara ya technical bench ya kocha na wachezaji wote na kusign contract extensions kwa wale wachezaji ambao tumeona ni muhimu sana hilo la kwanza lakini la pili sisi 
Mimi nilikuwa najua kuna Champions League ya wanawake. Sasa hapo ndipo tumewapa kazi kina mgosi. Kwamba jamani sasa kama tunaingia kwenye hii vita ya Champions League ya kina mama basi na sisi tunataka tuwe mabingwa. Sasa tuanze kutafuta wachezaji angalau hata sio kutoka Nigeria lakini kwenye hii kanda letu wachezaji best players ambao tunaweza ku gaps kwenye Simba Queens ili uweze tuweze kusonga mbele lakini kwa bahati mbaya hakuna Champions League ya wanawake mwaka huu kwa hivyo hiyo sasa eh unajua bado mjue kwamba kwamba Simba ina run deficit ya bilion tatu kila mwaka e, kwamba mimi kama mwekezaji tuseme ni ruzuku najitolea kama mwana Simba na fill your gap ya 3 billion umeelewa kwa hivyo tumeona kwamba tusiongeze gharama zaidi kuanza kuleta wachezaji kutoka nje kwenye Simba Queens wapi hakuna Champions League kwa tumeona tumesita kwa hivyo alafu baadaye tume back off kwenye hilo jambo lakini Simba Queens e, ni ni, ni e, tunawapenda sana tunawaheshimu sana tunawathamini sana na wapo kwenye mpango wetu wa medium term na long term vision kwa ajili ya club ya Simba Yes sir Unajua wa Tanzania wana akili wanaweza kuchuja e, kwa hivyo unajua issue ya propaganda sina issue nayo lakini unafanya propaganda kuzidisha ku, ku fan base lakini unaongea ukweli kwenye propaganda unaweza ku tweak ule ukweli eh, uweke kidogo na nyama eh, na biriani eh. kwa hivyo inakuwa na ladha fulani lakini hauwezi kufanya propaganda kwenye jambo halipo alafu unalitengeneza alafu unairusha halipo chama tumemalizana naye siku nyingi sema tulikuwa nataka tusiseme ili tumtangaze rasmi sasa wenzetu wanafanya propaganda huyu tayari tutayari kwa hivyo Alafu unajua washabik e, mtu yuko Mwanza yuko Singida mwana Simba anaanza kupata nini e, ugonjwa wa moyo Sasa hizi propaganda za uongo ndio sikubaliani nazo Lakini ukitaka kufanya propaganda ya 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 kuamsha au kuleta mwamko kwa washabik lakini una stick kwenye ukweli Hiyo propaganda mimi sina shida nayo eh au kukuza brand yako au kukuza brand ya mtu binafsi kwamba bana mimi nataka nionekane ni ni ni, ni, ni. unajua ndio mimi ndio nimefanya hilo jambo na kadhalika sawa lakini iwe na ukweli lakini watu wanatengeneza maneno jana nimesoma kwamba kulikuwa na kwa merushwa na, na haji amepigwa picha na watu wa yanga na nini na mo na nini na yani this is all wrong it's all lies na mimi ndio hilo sikubaliani nalo lazima tuwe na hofu na Mungu kwa hiyo naona hilo nimejibu uh, hili jambo ni la siri kwa nini hatuwezi kuwataja kwa nini hapa tuko kwenye ushindani sio tu kwenye ushindani Eh, wa timu ambazo ziko Tanzania lakini kwenye ushindani wa timu ya kanda hii yote sasa unajua Simba Afrika inajulikana sana yani ukiongelea mpira Tanzania jambo la kwanza mtu anataja ni Simba unaelewa na na, na tumshafanya tathmini pia kwamba tathmini kwamba hii fikra ya kwamba wenzetu wana washabiki wengi na kadhalika hiyo fikra unajua sisi tumefanya utafiti utafiti unajua ukiona kwenye American elections kuna watu ambao wanaenda kufanya projections kwamba bana huyu atashinda kwa asilimia ngapi 
kwenye mkoa gani na kadhalika na kadhalika na sisi tumewatumia wataalamu niwaambie kwamba leo kati ya watu kumi, saba ni simba lakini vizuri zaidi kizazi kijacho ambacho kinakuja e, mi naona kwamba hiyo hiyo asilimia itazidi kwa hivyo haya mambo ni asiri unajua tukiyataja unajua maana yake unajua hii ni vita kwa hiyo tunaanza kuingiliwa tena na timu ya S Vita au timu ya you know Esperance au timu zingine kwa hivyo hii ina, inafanyika kwa, kwa, kwa very very tight committee ya watu watatu wanne ambao wanahangaika na hao wachezaji na kocha kwa hivyo hiyo sitaweza kujibu kwa swangu nisamee sana unajua sisi kuna kitu ambacho kinaitwa NDA non disclosure manake mimi na sign kama simba a non disclosure form kwamba bana mimi sinta disclose contract yake na yeye ana sign contract ya non disclosure kwamba yeye hata share kwa nini hapa mtu akifanya kosa mimi nikitaja mimi kesho chama anaweza kunipeleka yani anaweza kupeleka simba mahakamani kwa hivyo hiyo tumesign naye kwa hivyo hatuwezi kutamka shilingi ngapi tumemlipa na kadhalika ba mara nyingine unakuwa na shabaha lakini hapa katikati unapotea kutokana na mazingira unajua mshabiki wa simba au mtanzania yeye fikra yake yote simba ishinde tu umesikia yeye afikiri mambo ya academy afikiri mambo ya youth development afikiri kwa hivyo kwanza tuna deficit issue kwamba transformation bado haijamalizika na na transformation ikimalizika tutakuwa na pesa nyingi ya kuweza kuwekeza kwenye academy mimi na idea yangu it's very simple kwamba tutafanya recruitment tutamtafuta kocha mmoja mzungu ambaye tutamleta tutamtag na kocha wanne wa tano wa Tanzania ambao wata build capacity naye alafu tutakuwa na team watoto 25 chini ya umri wa miaka 12 14 16 18 alafu hao watoto e, tunataka tu tuwalete pale karibu na bunge ya mtoto wa jicho mnaweza kuona ni kitu kidogo lakini imagine e, mzee ambaye ana anaona kwamba sasa anapoteza yani macho yake hawezi kuona alafu unamfanyia operation baada ya siku mbili siku tatu anaweza kuona ni kitu kikubwa sana Unajua mara nyingine sisi binadamu tuna tunasahau kwa vitu vizuri ambavyo tunayo. Kwa hivyo tumeanza na hilo. Lakini hii Mo Simba Foundation ni itakuwa mimi nitafund kwa nini Simba haina pesa ya kufund academy. Kwa nini tayari tuko kwenye negative budget na tayari ni mimi natoa subsidy. Kwa hivyo idea ni ku build capacity alafu hao wachezaji wanaenda shule lakini pia tunataka tuwawekee kwenye mazingira mazuri ya kuishi na familia kwenye kiingereza tunasema paying guest hakutaki kwamba mtoto umweke kwenye hostel apate ile love ya familia aishi na familia nzuri eh, ambayo ina utamaduni mzuri eh, ni kama kwenye ki, kwenye dini basi kama they are going to church they go to church kama ni msikitini wanaenda msikitini unajua unamjenga mtoto kikamilifu kwa hivyo hiyo ipo na hiyo agenda ipo lakini Mungu akitujalia eh, kwenye kwenye miezi sita mimi nilikuwa naongea na babangu mzazi eh, Unajua alikuwa ananiambia yeye hey, idea yake ni kubwa zaidi. Anasema kwamba tuweke kila mkoa. Umeelewa? Lakini mimi nimesema kwamba hapana tuanze. Unajua 
It's a step by step process. Tuanze na Dar es Salaam, alafu baadaye tu move Mwanza, alafu tu baadaye tu move kwenye mikoa mingine. Lakini youth development program, kwa nini unaona kama wachezaji kina Ajib, kina Ndemla, kina Mkude? Hao wachezaji wametoka Simba B. Tena kuna mchezaji mmoja anamsahau pia ambaye pia ametoka kwenye Simba B ambao leo wanacheza na nadhani na Shabalala sio Miraji eh Miraji Athmani eh kwa hivyo sisi we believe kwamba huko mbele unajua bado hatujaingia kwenye kuuza wachezaji kwa nini ni save sasa mimi mtu akija akiniambia maana mimi eh, nataka kumpa nini ni mnunue mchezaji Morrison kwa sijui dola la kingapi sasa mimi malengo yetu ni kujenga timu malengo yetu sio kupata profit au kutengeneza pesa lakini tunataka kufika pahali wapi tuwe sustainable alafu ndio tuingie kwamba tufanye youth development alafu baadaye tuweze kuuza wachezaji na tupate kipato kipya kwenye hilo sasa mimi naomba kwa nini Nimesikia star mara mbili kwa hiyo naomba tu balance na, na vyombo vingine vya habari. Eh? Eh? Hatu ingizi budget ya Champions League. Champions League na budget yake yenyewe. Kwa hivyo tumetenga budget pesa ya kutosha. Kwa nini unajua pale Nigeria logistics is a nightmare. Kwa hivyo unaweza kuingia na ndege ya Kenya Airways au Ethiopian pale Lagos lakini sasa Lagos paka ufike kwao lazima tupate ma private jets. Unajua wewe hatuwezi kusafiri na barabara. Kwa hivyo there's enough money that is kept aside eh, kwamba bana Simba itapata comfort. Na tuta take care kwamba budget ya kuenda motisha itakwepo, motisha hapa itakwepo. Kwa hivyo hayo yote yamekaa vizuri kama na sala motisha yani hata kwa nini ni point tatu ni point tatu brother unajua ukienda hauwezi kusema kwamba nitatoa motisha milioni moja huku alafu hapa nikipe milioni mbili sasa pale unaenda kupigwa mabao alafu hapa unakuja kushinda kidogo haina faida kwa hiyo motisha itakuwa sawa na shida budget haina shida kwa nini unajua hii mambo ya usajili kwanza haiko kwenye budget yetu kwa nini simba tuna pesa kwa hiyo majukumu ya kutoa hiyo pesa ni ya kwangu kwa hivyo mimi nimewambia kwamba pateni ufafanuzi, pateni mwongozo kutoka TFF, je wakituruhusu basi tutafute wachezaji watatu, wanne tuongeze. Okay, sorry, sorry, sorry. Okay. Uh, mwisho ni kuhusiana na kama wiki moja wiki mbili tulisikia uh, tulisikia kuna aliyekuwa afisa wenu zamani. Mm mpaga um, kwamba mm. ikamatwa mm. lakini pia tukaje tukasikia mm. uh, Senzo Mbaka mm. naye ambaye ishafanya kazi Simba naye pia alikamatwa lakini issue nzima ilikuwa ni eh, eh, issue ya kupanga matokeo mm. labda hii utungesikia kutoka kwako uh, ni ndo gani labda mnalo maana tunaona uh, kama shirikisho nao wamelikalia kimya kwa hiyo tunataka labda tusikie kutoka kwa kwenu hiyo kwa kwanza swali la kwako la kwanza ilikuwa ni nini kwanza ilikuwa ni mchakato wa mabadiliko eh. la pili la pili ilikuwa vifaa vifaa sasa nianze na vifaa vifaa tumelipia zaidi ya euro sijui ya kuna ngapi vifaa viko hapa vinatumika tayari na unajua statistics inafanyika kwamba tunaweza kumonitor kwamba mchezaji anavyojituma pumzi yake oxygen level yake heart resting rate yake eh, na kadhalika. Kwa hivyo eh, hiyo tayari iko kwenye implementation. Sema kwamba tujaitolea ufafanuzi because this is part and partial of the secrecy of the club la kwanza. 
la pili mchakato boss mchakato huko FCC fair competition sisi eh, kama simba tumemaliza kutoa document zote eh, na tunaongojea kwamba wao watupe go ahead eh, na ndio tunaongojea hilo kwa hivyo haiko mikononi mwetu iko mikononi mwa FCC eh, na na kwa kuwa hii ni mara ya kwanza kwenye historia ya Afrika Mashariki na Kati kwamba club ambaye ambaye inatoka kwenye a members club inakuwa transformed kuna kuwa na shareholding structure na unajua hiyo pia inanipa ugumu kwa nini mimi nishawahi kusema kwamba wale wanachama ambao wana kadi halali kwamba watapata hisa bure na hiyo hisa sio hela ndogo hisa ya 400,000 laki inaweza kufika kwa nini ukienda kuchukua thamani ya simba ni bilioni moja leo kama mimi nawekeza bilioni ishirini kwa na tisa nafika bilioni moja sasa bilioni moja tumesema kwamba tutawapa hisa asilimia kumi bure ni bilioni nne bilioni nne ukifanya mahesabu na hii na kwenye hili eh, ndugu yetu Hashim alikuwa anaanza kuharibu kwa nini mtu lewe, leo mtu ana kadi yake alafu unajua we kwa nguvu zako kwa ubavu wako unasema kwamba bana hii kadi hapana kwamba bana hapa lazima hebu tunifanyie fanyie jambo jambo alafu ujanja ujanja ndio tutaporodesha sasa hiyo sio haki boss kila mwana simba ambaye ni mwanachama lazima atapewa haki yake. Kwa hivyo hiyo inaniweka kwanza kwenye 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 ugumu fulani. Kwanza transformation imekuwa blocked, yani haiendi mbele na nimekuwa mvumilivu. Leo ni kwambie kitu moja, leo unaingia kwenye biashara na mtu bana niuzie nyumba. Miaka mitatu bado mambo hayaendi. Huku mimi naendelea kujitolea lazima unafika ukomo sio lakini kwa hivyo na hiyo pia naomba press mchukulie kwa nini unajua leo simba ikifanya transformation mimi najua kesho na yanga watafanya transformation na wao wakifanya transformation na timu zingine zitafanya transformation mpira wa Tanzania utakuwa boss because football needs investment umeona kwa hivyo hii ili ni la pili e, hii ishu ya 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 bwana Senzo na Mbaga na kuna jamaa mmoja ambaye ni Omari unajua hili jambo liko polisi na na sisi kama Simba eh, we are cooperating with them eh, ku, kutoa no, muono wetu na vitu ambavyo tumenasa na yote yako documented connection zipo lakini yote hayo tumefikisha kwenye vyombo vya dola kwa sasa mimi leo kutamka jambo mimi naona kwamba sitawatendea haki eh, vyombo vya dola au utakuwa natoa dira yangu mimi binafsi ambayo sio haki kwa hivyo hao watu unatuuma basi tungoje vyombo vya, vya vya dola vifanye kazi yao na tuna confidence nao kwamba watafanya kazi kwa haki eh, na tutapata mwisho wa, wa, wa jambo hilo mashabiki wengi sana mtaani mashabiki wa simba mm. mara nyingi utakuta wanakaa wana discuss swala moja tu mm. uh, tumeona mara nyingi sana unaenda euro unataka mkataba wa miaka mitatu na nusu na kuna wachezaji Simba wamepata kwanza haijawahi kutokea kwa huu mfumo nimekuja kubadilisha mimi kwamba mchezaji ambaye tunampenda ambaye ni mdogo ambaye ana e, ana shabaha kubwa na Simba tunamsaini zaidi ya miaka miwili na tumeanzisha hilo leo Mixon ana mkataba zaidi ya miaka mitatu na nusu miaka minne 
Kwa hii kelele tena sijui Mixon nataenda wapi wapi. It's not true. He's got a contract with Simba. Mwana wa boss. Kwa hivyo tunaenda tuko pamoja. Fikra yako nzuri eh, lakini na sisi pia tukiona kwamba unajua pia unajua mchezaji unaweza kumnunua alafu baadaye eh, anaweza kuumia au labda performance yake haimeshuka. Kwa unaweza you have to balance. Mwanaelewa? Lakini tuko kwenye mwenendo huo huo kama wako. Asante. Yes. Unajua hiyo la kwanza lakini la pili issue ya Kagere eh, nini next week tuliendi next week sio mbali unajua ni siharibu nini ladha ya tuna, tunajenga sisi mitandao yetu ili angalau huko mbele na sisi tuweze kuvuna na kupata income stream unajua kwa hivyo tuachie hao wenzetu lakini unajua nini Sidba is very smart my dear a very smart bana unajua tunaona mbali eh kwa hiyo imefika hiyo next week naona juma nne juma tano tutaanza kutangaza wachezaji ambao wame sign na nini na nini kwa hiyo mtapata habari zote sijui saa saba, saa nane, mtachagua nini eh, muda wenu eh? Okay no la la tumemaliza right last question last question nadhani tutakuwa umefuatilia katika mitandao ya kijamii eh ni hanspo amekuwa akitrend sana kuhusiana na mwenendo mzima wa wachezaji wa klabu ya Simba natamani kujua katika bodi hili nimejadili na mwanafiki wake amekuwa akilaumu wachezaji wanacheza chini ya kiwango na ana wasiwasi kwamba hata matokeo ya timu yanachangiwa na hao wachezaji unajua kwanza kwanza tumekubaliana kwamba hakuna board member ambaye ataruhusiwa kuongea na press na kama akiruhusiwa itakuwa kwa idhini ya mwenyekiti kwa hivyo Hanspop hataongea kama 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 mimi nikimruhusu akaongee jambo tutakubaliana akaongee jambo gani kwa hivyo hilo ambacho ame, amesema tuyaache <laughs> sisi tusonge mbele. <laughs> kwa hivyo mimi na ushukuru na, naomba tena ni washukuru pia Azam na na vyombo vyote hapa kuna ITV, kuna Champion, kuna Mwanasporti, kuna Bingwa, kuna Star TV, kuna ITV. Lakini kwa kuwa Azam tuko live mi naomba nikupe E, na wewe labda kama utakuwa na swali kwa nini sita kutendea haki kwa nini wewe dada yangu na mimi nakupenda sana e, e, na mimi napenda Azam sana e, ambao wanafanya makosa kuna kuna kuwa na makosa binadamu lakini unajua pale kuna live hapa hapa kuna tatizo kwa hivyo nawashukuru sana kwa hilo Azam TV kwa labda ni kuachie na wewe kabla unakuwa na swali alafu tumalize. Mimi nashukuru sana mwenyekiti kwa niaba ya hizo kidogo e, na tunajaribu kujirekebisha na moja ya agenda ambayo ilikuwepo